হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ফাইন্যান্স ইউটিউব চ্যানেল আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের আরেকটি রেশিও যার নাম হলো ডেট টু ইকুইটি রেশিও এই রেশিওটি সম্পর্কে শিখব দেখো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি কতগুলো রেশিও শিখে গিয়েছি সেই ভিডিওগুলো তোমরা না দেখে থাকলে আমাদের চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো আর আরও কিন্তু আমাদের অনেকগুলো রেশিও সম্পর্কে শেখা বাকি তার মধ্যে একটি অর্থাৎ ডেট টু ইকুইটি রেশিও সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব তাহলে তোমরা যদি প্রথমবার আমাদের চ্যানেলে এসে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেল লেটস ইম্প্রুভ ফাইন্যান্সকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ এখানে আমরা বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ রিলেটেড সব ভিডিও একদম সিম্পল এবং ইজি ভাষায় তৈরি করি তাহলে তোমরা সেগুলো খুব ইজিভাবে শিখতে পারবে আর ভিডিওটি দেখার পর যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই লাইক করবে তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে আজকে আমরা শিখব হলো ডেট টু ইকুইটি রেশিও সম্পর্কে এবার আমাদের যদি ডেট টু ইকুইটি রেশিও সম্পর্কে শিখতে হয় তাহলে আমাদের বেসিক কতগুলো টার্মিনোলজি জানতে হবে যেরকম কি যেরকম আমাদের শুরুতে জানতে হবে ডেট ডেট বিষয়টি কি দেখো ডেট কি ধরে নাও আমি কারোর থেকে কোনো একটা টাকা ধার নিয়েছি তাহলে সেই যে আমি কোনো একটা টাকা ধার নিয়েছি সেটাকে কি বলা হবে সেটাকে বলা হবে আমার জন্য ডেট একই রকমভাবে কোনো একটি কোম্পানি তার যে বিভিন্ন বিজনেস সেগুলো রান করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম লোন নিতে পারে বা সে বিভিন্ন রকম ডিভেঞ্চার বন্ড এগুলো ইস্যু করতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে যে সে লোন নিচ্ছে ডিভেঞ্চার বন্ড এইসব ইস্যু করছে সেইগুলোর টাকা কি তাকে ফেরত দিতে হবে তাহলে এই যে টাকাগুলো তাকে ফেরত দিতে হবে অর্থাৎ যে টাকাগুলো তার নিজের নয় সে অন্য কোথাও থেকে পেয়েছে যেগুলোর ওপর তাকে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে সেই যে টাকাগুলো তাকে আমরা কী বলবো সেই কোম্পানির জন্য ডেট ওকে আর এবার ইকুইটি কি তাহলে ইকুইটি হলো কোনো একটা কোম্পানির কাছে কত টাকা প্রেজেন্ট আছে ওকে মানে ধরো নাও আমি কোনো একটা বিজনেস রান করছি এবার এই বিজনেসের জন্য আমার কাছে দশ হাজার টাকা প্রেজেন্ট আছে তাহলে সেই যে দশ হাজার টাকা সেটাকে আমি কি বলবো সেটাকে আমি বলবো আমার জন্য আমার বিজনেসের ইকুইটি ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে ডেট কী জিনিস হয় আর ইকুইটি কী জিনিস হয় এবার এই ডেট আর ইকুইটি বুঝে যাওয়ার পর আমাদেরকে কী বুঝতে হবে আমাদের যদি ডেট টু ইকুইটি রেশিও ফাইন্ড করতে হয় সেখানে আমাদের দুটা জিনিস প্রয়োজন হয় একটা হলো আমাদের টোটাল ডেট ওকে আমরা কি বলছি আমাদের কি প্রয়োজন টোটাল ডেট এবার টোটাল ডেট মানে কি দেখো আমাদের যে ডেট সেটা দু রকমের হয় একটা হলো আমাদের কারেন্ট ডেট আর একটি হলো নন কারেন্ট ডেট বা এটাকে তোমরা বলতে পারো কারেন্ট লায়াবিলিটিস অ্যান্ড নন কারেন্ট লায়াবিলিটিস লায়াবিলিটিস মানে কি যেটা আমাকে পে করতে হবে তাই তো তার মানে লায়াবিলিটিস আর ডেট বেসিক্যালি সেম জিনিস তাহলে আমাদের এই যে টোটাল ডেট সেটা কি হচ্ছে সেটা আমাদের দুটো জিনিসের কম্বিনেশন একটি হলো আমাদের কারেন্ট লায়াবিলিটি কারেন্ট লায়াবিলিটিস প্লাস হলো আমাদের নন কারেন্ট লায়াবিলিটিস দেখো এই বিষয়গুলো চাইলে তোমরা নোট করে নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমাদের টোটাল ডেট সেটা হলো আমাদের কারেন্ট লায়াবিলিটিস প্লাস নন কারেন্ট লায়াবিলিটিস এবার কারেন্ট লায়াবিলিটিস মানে কি ধরো নাও আমি কোথাও থেকে কোনো একটা টাকা ধার করেছি এবার সেই টাকাটি যদি আমাকে এক বছরের মধ্যে রিপেমেন্ট করতে হয় তাহলে সেই রকম যে লায়াবিলিটি বা সেই রকম যে ডেট তাদের আমরা কি বলবো তাদের আমরা বলবো কারেন্ট লায়াবিলিটিস ওকে আর নন কারেন্ট লায়াবিলিটিস কি ধরো নাও আমি কোথাও একটা কোনো বন্ড ইস্যু করেছিলাম বা কোথাও আমি কোনো একটা ডিভেঞ্চার ইস্যু করেছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এই যে আমাদের ইস্যুগুলো এই যে আমাদের এই রকম ডেটগুলো সেটা ন্যাচারালি লং টার্মের জন্য হয় ধরো নাও আমি একটা কোনো বন্ড ইস্যু করেছি সেটা ন্যাচারালি কি পাঁচ বছর আট বছর এই সব সময়ের জন্য হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে যে আমাদের টাকাগুলো রিপেমেন্ট করতে হবে সেটা এক বছরের পরে গিয়ে করতে হবে তাই তো অর্থাৎ আমাদের কারেন্ট ইয়ারে করতে হচ্ছে না তাহলে যেই সব টাকা আমাদের যেই সব টাকা বা যেই সব ডেট আমাদের কারেন্ট ইয়ারে পে করতে হচ্ছে না তাদের আমরা কি বলবো তাদের আমরা বলবো নন কারেন্ট লাইবিলিটিস দেখো এগুলোর মধ্যে আমরা চাইলে আরও ডিটেলে যেতে পারি কিন্তু এখানে তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমি তোমাদের সেইটুকুই বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম টোটাল ডেট ইজ কম্বিনেশন অফ টু থিংস একটা কি একটা হলো কারেন্ট লাইবিলিটিস আর একটি হলো নন কারেন্ট লাইবিলিটিস এবার এই যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও ফাইন্ড করার সময় অনেকে কি হয় টোটাল ডেটের মধ্যে অনলি এই নন কারেন্ট লাইবিলিটিসকে কনসিডার করে কিন্তু আমি তোমাদের বলবো তোমরা কারেন্ট লাইবিলিটিস আর নন কারেন্ট লাইবিলিটিস দুটোকেই কনসিডার করবে কারণ এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে কোম্পানির কতখানি ডেট আছে তাহলে যেটা এক বছরের মধ্যে পে করতে হবে সেটাও তো সেই কোম্পানিকেই পে করতে হবে তাহলে আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিসকেও কনসিডার করব তাহলে আমরা কি করছি টোটাল ডেট ইকুয়াল টু আমাদের কত আসবে সেটা আসবে কারেন্ট লাইবিলিটিস প্লাস নন কারেন্ট লাইবিলিটিস ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে টোটাল ডেট কি হয় এবার আমাদের কি লাগবে এবার আমাদের লাগবে টোটাল শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড ওকে তাহলে আমরা কি শিখবো টোটাল শেয়ার
ক্যাপিটাল মানে তোমরা সবাই জানো ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে আমাদের যে ইনিশিয়াল টাকা তাই তো যেটা দিয়ে কোম্পানি স্টার্ট হয় তার মানে আমরা কি বলতে পারি কোনো একটি কোম্পানি যে প্রোমোটার সেই প্রোমোটাররা যেই অ্যামাউন্ট অফ টাকা দিয়ে সেই কোম্পানিটি স্টার্ট করলো বা তাদের যে ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো ইকুইটি ক্যাপিটাল ওকে তাহলে টোটাল ইকুইটির মধ্যে দুটো টার্ম আসছে ফার্স্ট হলো ইকুইটি ক্যাপিটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল কি আমাদের এই কোম্পানির যে প্রোমোটাররা তারা যত অ্যামাউন্ট অফ টাকা দিয়ে স্টার্ট করলো কোম্পানিটি সেই টাকাটিকে আমরা কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি ইকুইটি ক্যাপিটাল আর সেকেন্ড কি সেকেন্ড হলো আমাদের রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস তাহলে এই রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস কি দেখো আমাদের কোনো একটি কোম্পানি তার বিজনেস রান করছে এবার সেই বিজনেস রান করার সময় কি হবে তার বিভিন্ন প্রফিট হবে এবার এই যে প্রফিটগুলো হচ্ছে তার পুরোটাই তো সে খরচ করে দেবে না তার থেকে কিছুটা সে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে এভাবে প্রত্যেক বছর কি হবে তাহলে আমাদের কোম্পানির কাছে কিছু একটা এক্সট্রা টাকা বেঁচে যাচ্ছে বা কিছু একটা এক্সট্রা টাকা থাকছে তাহলে সেই যে টাকা সেটাকে আমরা কি বলছি রিজার্ভস অ্যান্ড সারপ্লাস অর্থাৎ রিজার্ভ মানে কি যেটা আমরা বাঁচিয়ে রাখলাম আর সারপ্লাস মানে কি যেটা আমাদের এক্সট্রা হচ্ছে তাহলে এই যে টাকাটি সেটাকে আমরা কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি রিজার্ভস অ্যান্ড সারপ্লাস তাহলে আমাদের টোটাল ইকুইটি টোটাল ইকুইটি কি আসবে টোটাল ইকুইটি আসবে হলো আমাদের ইকুইটি ক্যাপিটাল প্লাস রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস তাহলে এই দুটো বিষয় যদি এবার আমরা জেনে যাই এবার আমরা ডেট টু ইকুইটি রেশিও এটাকে ক্যালকুলেট করতে পারবো তাহলে এবার আমরা এই ডেট টু ইকুইটি রেশিও এটা ক্যালকুলেট করব কি করে দেখো এটা ক্যালকুলেট করার জন্য তাহলে আমি তোমাদের ফর্মুলা বলছি ওকে এবার এই ফর্মুলা শোনার আগে আই হোপ যে এটা একদম ক্লিয়ার যে টোটাল ডেট কি টোটাল ডেট ইকুয়াল টু হলো আমাদের কারেন্ট লাইবিলিটিস প্লাস নন কারেন্ট লাইবিলিটিস আর আমাদের টোটাল ইকুইটি সেটা ইকুয়াল টু সেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ইকুইটি ক্যাপিটাল প্লাস আমাদের রিজার্ভস অ্যান্ড সারপ্লাস ওকে তাহলে এবার আমাদের যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা আমরা ফাইন্ড করব কি করে দেখো খুব খুব ইজি তাই না কারণ আমাদের ডেট টু ইকুইটি রেশিও ফাইন্ড করতে হবে তাহলে আমরা ডেট আর ইকুইটির মধ্যে যে রেশিও সেটা এবার ফাইন্ড করে নেব তাহলে ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা ইকুয়াল টু কত হয় সেটা ইকুয়াল টু হয় হলো আমাদের টোটাল ডেট যেটা আমরা এখনই শিখে গেলাম বাই কি বাই হলো টোটাল ইকুইটি ওকে তাহলে এইভাবে কি এই যে এই ফর্মুলা এর সাহায্যে কিন্তু আমরা ডেট টু ইকুইটি রেশিও ফাইন্ড করতে পারবো তাহলে আমরা চলো একটা এক্সাম্পল নিই ধরুন আমাদের একটি কোম্পানি আছে এবিসি কোম্পানি এটা হলো এবিসি কোম্পানি ওকে এবার এই এবিসি কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা বলে দিচ্ছি এর যে কারেন্ট লায়াবিলিটিস কারেন্ট লায়াবিলিটিস কত সেটা আমরা ধরো বলে দিলাম পঞ্চাশ কোটি টাকা ওকে আর এই যে কোম্পানি তার জন্য আমরা বলে দিচ্ছি এর যে নন কারেন্ট লায়াবিলিটিস সেটা কত সেটা ধরো আমরা বলে দিলাম এর হচ্ছে দুশো কোটি টাকা ঠিক আছে ন্যাচারালি কী হবে আমাদের এক বছরের মধ্যে যা পে করতে হবে নেক্সট পাঁচ ছয় বছরে তার থেকে বেশি পে করতে হবে তাহলে আমরা বলে দিচ্ছি এর কারেন্ট লাইবিলিটিস হলো পঞ্চাশ কোটি টাকা এবং নন কারেন্ট লাইবিলিটিস হলো দুশো কোটি টাকা তাহলে এর টোটাল ডেট কত এর টোটাল যে ডেট সেটা হয়ে যাবে দুশো প্লাস পঞ্চাশ মানে হলো দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ঠিক আছে এবার আমাদের নেক্সট কী দরকার আমাদের দরকার হলো টোটাল ইকুইটি এবার এই কোম্পানির জন্য আমরা টোটাল ইকুইটি বলে দিচ্ছি আমরা টোটাল ইকুইটির মধ্যে আর যে সাব পার্টগুলো আছে সেখানে যাচ্ছি না আমরা বলে দিচ্ছি ধরো এই কোম্পানির টোটাল ইকুইটি কত টোটাল ইকুইটি হলো একশো কোটি টাকা ওকে তাহলে এবার এই কোম্পানির জন্য আমরা টোটাল ডেট জানি টোটাল ইকুইটি জানি তাহলে এর জন্য আমরা ডেট টু ইকুইটি রেশিও কী করে ফাইন্ড করব তাহলে এর জন্য যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও আসবে সেটা ইকুয়াল টু কত আসবে দেখো টোটাল ডেট সেটা কত সেটা হলো আমাদের দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বাই টোটাল ইকুইটি সেটা কত সেটা হলো একশো কোটি টাকা তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত চলে আসবে এটা ইকুয়াল টু চলে আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই কোম্পানিটির ক্ষেত্রে আমাদের যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা কত সেটা হলো টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পারলে এই ডেট টু ইকুইটি রেশিও কী করে ফাইন্ড করতে হয় দেখো এখানে জাস্ট আমরা বুঝলাম যে কী করে ফাইন্ড করতে হয় কারণ আমরা যখন কোনো একটি রেশিও নিয়ে কাজ করবো সেটা কী করে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে সেটা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন তোমাদের এগুলো কোনো কিছুই ক্যালকুলেট করতে হবে না তোমরা যদি গুগলে সার্চ করো ইজিলি এগুলো পেয়ে যাবে আর তোমরা যদি জানতে চাও যে কীভাবে কোন ওয়েবসাইট থেকে আমরা এগুলো ইজিলি বের করতে পারি তাহলে সেটা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবে তাহলে আমি তোমাদের জন্য সেটা নিয়ে একটি পার্টিকুলার ভিডিও তৈরি করে দেবো ওকে তাহলে আমরা জাস্ট বুঝে গেলাম যে আমাদের ডেট টু ইকুইটি রেশিও ক্যালকুলেট কী করে করতে হয় এবার এই যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা আমাদের কেন প্রয়োজন এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারব আর এখান থেকে আমরা ডিসিশানই বা কীভাবে নেব যে আমরা সেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব কি করব না দেখো ডেট টু ইকুইটি রেশিও ডেট মানে কি ডেট মানে হলো আমাদের কতখানি ধার আছে তাই তো বেসিক্যালি তো এটাই বোঝাচ্ছে আর ইকুইটি
সেটা যদি লেস দ্যান ওয়ান হয় এবার লেস দ্যান ওয়ান কখন আসবে যদি আমাদের ধারের পরিমাণ আমাদের টোটাল টাকার থেকে কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডেট টু ইকুইটি রেশিও কী হবে একের থেকে ছোট তাহলে এই রকম অবস্থায় কি বলতে পারে আমাদের যে বিজনেস সেটা ন্যাচারালি কী হচ্ছে আমাদের নিজের টাকা দিয়ে রান হচ্ছে মানে আমাদের যে ধারের পরিমাণ সেটা আমাদের নিজেদের টাকার থেকে খুব কম তাহলে এটা হচ্ছে সব থেকে আইডিয়াল কন্ডিশন মানে আমরা যখন কোনো একটি কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব তখন আমাদের আইডিয়াল কন্ডিশন কি যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও লেস দ্যান ওয়ান হওয়া উচিত কিন্তু এটা একদম কোনো রিজিড ব্যাপার নয় একটু বেশি কম হলেও মানে প্রবলেম নেই কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এগুলো ডেঞ্জারাস ধরুন আমাদের যে ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা দুই এর থেকে বেশি আমাদের এক্সাম্পলে যেরকম বেরিয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই রকম কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট না করাই সাজেস্টেড তার কারণ কি কারণ হলো ডেট টু ইকুইটি রেশিও গ্রেটার দ্যান টু অর্থাৎ আমাদের নিজেদের টাকা যতখানি আছে তার থেকে ডাবল হলো আমাদের ধার বা তার থেকে বেশি হলো আমাদের ধার তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে ধরে নাও কোনো কারণে কোম্পানির প্রফিট কমে গেল বা কোনো একটা খারাপ সময় চলে আসলো ধরে নাও আমাদের কোভিড নাইন্টিন তাহলে এরকম কোনো একটি খারাপ সময় চলে আসলো যেখানে বিজনেস প্রায় বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা তাহলে এই যে কোম্পানিগুলো সেগুলো কিন্তু ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস আছে কারণ কি ধরে নাও আমরা যখন কোনো একটি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট থাকে হলো আমাদের টাকা বাড়বে এবার ধরে নাও কোনো কারণে টাকা আমাদের বাড়ছে না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা সিকিউরিটি প্রয়োজন যে অ্যাটলিস্ট যাতে আমাদের টাকা জিরো না হয়ে যায় কিন্তু কোনো একটি কোম্পানি যদি খুব বেশি পরিমাণ ডেট থাকে খুব বেশি পরিমাণ ধার থাকে তাহলে আমাদের যদি খারাপ সিচুয়েশন আসে সেই কোম্পানিগুলো ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকতে পারে আর যদি কোনো একটি কোম্পানি ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হবে আমাদের যে টোটাল ইনভেস্টের টাকা সেটা কিন্তু জিরো হয়ে যেতে পারে তাহলে এই রকম রিস্কগুলো কিন্তু স্টক মার্কেটে অবশ্যই ইনভলভ থাকে কিন্তু তোমরা যদি ভালো করে স্টাডি করতে পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই প্রফিট আর্ন করব আর কি করে ভালো করে স্টাডি করতে হয় সেগুলো তো আমি তোমাদের এক এক করে মাঝে মাঝে এই আমাদের চ্যানেলে শিখিয়ে যাচ্ছি তাই তো তাহলে রেগুলার কিন্তু সবগুলো ভিডিও অবশ্যই দেখতে থাকবে তাহলে আই হোপ যে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের যেই বিষয়টি শিখালাম ডেট টু ইকুইটি রেশিও সেটা তোমরা বুঝতে পারলে বুঝলে যে কি করে এটা ক্যালকুলেট করতে হয় এটা আমরা কি করে ইন্টারপ্রিটেশন নিতে পারি আর এর সাহায্যে কী করে বা আমরা ডিসিশান নেব যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এই রকম আরও অন্যান্য ভিডিওস দেখার জন্য আমাদের চ্যানেল লেটস ইম্প্রুভ ফাইন্যান্সকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং